ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் சொல்யூஷன்ஸ் சாப்டர்ல இருந்து வேப்பர் பிரஷர் ஆஃப் சாலிட்ஸ் இன் லிக்விட்ஸ் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் லாஸ்ட் வீடியோவை நீங்க வாட்ச் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுல நம்ம ஜென்ரலா வேப்பர் பிரஷர்னா என்னன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அது மட்டும் இல்லாம வேப்பர் பிரஷர் ஆஃப் லிக்விட்ஸ் இன் லிக்விட்ஸ் இந்த டாபிக் பத்தியும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அது பேஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பிரஷனையும் டிரைவ் பண்ணோம் இங்க சாலிட்ஸ் இன் லிக்விட்ஸ் இந்த சொல்யூஷன்ஸ் பத்தி இந்த சொல்யூஷனோட வேப்பர் பிரஷர் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இங்க இந்த சாலிட் சொல்றோம்ல இது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்யூட் இந்த லிக்விட் சொல்றோம்ல இது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சால்வெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சொல்யூட்டும் சால்வெண்ட்டும் சேர்ந்து நமக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும்னு இந்த மாதிரி சொல்யூஷனுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்களேன் இப்ப இந்த சாலிட் சொல்யூட் அப்படின்றப்ப நம்ம சோடியம் குளோரைடு எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம் யூரியா சுகர் சோ இந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்சஸ் நம்ம சால்வெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும் லிக்விடா இருக்கணும் இல்லையா அப்ப வாட்டர் சோ இதுல ஏதாவது ஒன்னா நம்ம வாட்டர்ல எடுத்துக்கிறப்ப சாலிட்ஸ் அண்ட் லிக்விட்ஸ்க்கு அது ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கும் இல்லைன்னா அயோடின் சல்பர் இத வந்து நம்ம கார்பன் டை சல்பைடு சால்வெண்ட்ல எடுத்துக்கிறப்ப அதுவும் சாலிட்ஸ் இன் லிக்விட் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்ப வேப்பர் பிரஷர் ஆஃப் லிக்விட் வந்து எதனால வருது அப்படிங்கறத நம்ம ஏற்கனவே லாஸ்ட் வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஒரு லிக்விட் இருக்கும் அந்த லிக்விட்ல சர்ஃபேஸ்ல லிக்விட் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் அந்த மாலிக்யூல்ஸ் வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் எப்பன்னா அந்த மாலிக்யூல்ஸ்க்கு இடையில இருக்க இன்டர் மாலிக்குலர் போர்ஸ் பிரேக் பண்ற அளவுக்கு இந்த மாலிக்யூல்ஸ்க்கு கைனடிக் எனர்ஜி கிடைக்கிறப்ப அந்த போர்ஸ் பிரேக் பண்ணிட்டு இவங்க எல்லாம் வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு போவாங்க சோ அப்ப அதே மாதிரி அந்த வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு போன பிறகும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கூட கொலைட் பண்ணிப்பாங்க வால்ஸ் ஆஃப் த கண்டெய்னர் கூட கொலைட் பண்ணிப்பாங்க அப்ப எனர்ஜியை லூஸ் பண்ணுவாங்க சோ தட் திரும்ப லிக்விட் ஸ்டேட்க்கு வருவாங்க சோ முதல் சொன்ன ப்ராசஸ் இவாப்ரேஷன் செகண்ட் சொன்ன ப்ராசஸ் கண்டன்சேஷன் இந்த இவாப்ரேஷனும் கண்டன்சேஷனும் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸஸ் சோ ஒரு சொல்யூஷன்ல இது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ்ல ரெண்டு ப்ராசஸும் ரேட் ஆஃப் இந்த ரெண்டு ப்ராசஸும் ஈக்குவலா இருக்கும் அப்ப நம்ம ஈக்லிபிரியம் அட்டைன் பண்ணிடுச்சு அந்த சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஈக்லிபிரியம்ல அங்க இருக்கிற வேப்பரோட பிரஷர் தான் நம்ம வேப்பர் பிரஷர் சொல்லுவோம் சொல்லிட்டா கூட லாஸ்ட் வீடியோல ரொம்ப டீடைல்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் இப்போ இங்க அந்த மாதிரி கண்டிஷன் கிடையாது அதை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா ஒரு கண்டெய்னர்ல சால்வெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் லிக்விட் சால்வெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் லிக்விட் சால்வெண்ட் For example, நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வாட்டர் வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம் வச்சுப்போம் ஓகேவா வெறும் வாட்டர் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் ரைட் இப்போ இந்த இஃப் இட் இஸ் அ க்ளோஸ்டு கண்டெய்னர் இந்த வாட்டரோட வேப்பர் வந்து இங்க இருக்கும் வேப்பர் இப்ப யாரு வந்து வேப்பர் ஆயிருப்பா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வாட்டரோட சர்ஃபஸ் மேல இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு அதுக்கு தேவையான எனர்ஜி கிடைக்கிறப்ப என்ன பண்ணிடும் வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் சோ அந்த வேப்பரோட பிரெஷரை தான் நம்ம வேப்பர் பிரெஷர்னு சொல்வோம் அது மட்டும் இல்லாம முக்கியமா வேப்பர் பிரெஷர்னு சொல்றப்ப எப்பவுமே நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அந்த லிக்விடுக்கும் அந்த வேப்பருக்கும் நடுவுல இடையில ஒரு ஈக்லிபிரியம் கண்டிப்பா இருக்கணும் சோ ஈக்லிபிரியம் அதை அட்டைன் பண்ண பிறகு நீங்க வேப்பர் பிரெஷர் அதோட பிரெஷர் தான் வேப்பர் பிரெஷர் ஓகே இப்போ இங்க ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்துக்கிறோம் இதுல லிக்விட் சால்வெண்டையும் வெறும் லிக்விட் சால்வெண்ட் கிடையாது பிளஸ் இந்த சாலிட் சொல்யூட்ட ஆட் பண்றோம் சாலிட் சொல்யூட் இது ஒரு க்ளோஸ்டு கண்டெய்னர்னு லெட்டர்ஸ் அசியும் இப்போ இந்த வாட்டர் பிளஸ் சொல்யூட் இப்போ வாட்டர் பிளஸ் ஹெச் டூஓ பிளஸ் சால்ட் என்எசிஎல் இருக்குன்னு வச்சுப்போமே இங்க இருக்க சாலிட் சொல்யூட் சோடியம் குளோரைடு லெட்டர்ஸ் அசியும் இப்ப இது சால்ட் சொல்யூஷன் இப்ப இங்கையும் வேப்பர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் எபவ் த சர்ஃபஸ் ஆஃப் த லிக்விட் இங்க வேப்பர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் பட் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா கம்பேர் பண்ண போறோம் இது வந்து பியூர் வாட்டர் வெறும் வாட்டர் இங்க வேப்பர் இருக்கு சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் தான் ரெண்டுத்துலயுமே இருக்கு இங்கையும் வேப்பர் ஃபார்ம் ஆகுது இப்ப இங்கையும் அதே வாட்டர் தான் அதே வாட்டர் தான் பட் இன் அடிஷன் டு தட் நம்ம வந்து சொல்யூட்ட ஆட் பண்றோம் நான் வாலட்டைல் சொல்யூட் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நான் வாலட்டைல் வாலட்டைல்னா ஆவியாக கூடியது வாலட்டைல் சொல்லுவோம் 
நான் வாலட்டைல்னா ஆவியா ஆகாது அதாவது இட் கேனாட் பி கன்வெர்டட் இன் டு வேப்பர் ஃப்ரம் திஸ் சொல்யூஷன் அப்ப அது சொல்யூஷன்ல இதே இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி ஒரு நான் வாலட்டைல் சொல்யூட்ட வாட்டர் கூட ஆட் பண்ண பிறகு அந்த சொல்யூஷனுக்கு மேல இருக்கிற வேப்பர் பாத்தீங்கன்னா இந்த வேப்பரோட அமௌண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் வேப்பர் அமௌண்ட் ஆஃப் வேப்பர் லெஸ் இருக்கும் லெஸ் வில் பி லெஸ் காரணம் என்ன இதுக்கு முதல்ல நமக்கு காரணம் தெரியணும் இப்ப யாரு வேப்பரா ஆவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஒரு லிக்விடோட சர்ஃபஸ்க்கு மேல இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் தான் வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் உள்ள இருக்கிறது போகாது இப்ப இங்க வந்து ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை எல்லாமே வாட்டர் தான் ஏன்னா திஸ் இஸ் அ பியூர் சால்வெண்ட் ஒன்லி வாட்டர் அப்ப இந்த சர்ஃபஸ்ல தெர் ஆர் ஒன்லி வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் சோ ஆல் தீஸ் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் கேன் கம் டு த வேப்பர் ஸ்டேட் ஆனா இங்க பாக்குறப்ப இந்த லிக்விடோட சர்ஃபஸ்க்கு மேல தேர் ஆர் லிக்விட் அதாவது சால்வெண்ட் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு கூடவே நம்ம கொஞ்சமா சொல்யூட் கலந்துருக்கோம் இல்லையா அந்த சொல்யூட்டோட டிசால்வ் சொல்யூட் மாலிக்யூல்ஸும் இருக்கு இப்போ இந்த சொல்யூஷனுக்கு மேல இருக்கிற வேப்பர் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இந்த சொல்யூஷனோட சர்ஃபஸ்ல மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு முக்கியமா சால்வெண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் இவங்க தான் வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு வருவாங்க சொல்யூட்டு தான் நான் வாலட்டை இல்ல அது வந்து வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு வராது ஆனா சர்ஃபஸ்ல ரெண்டுமே இருக்கு யார் ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க சொல்யூட் மாலிக்யூல்ஸும் இருக்கு சால்வெண்ட் மாலிக்யூல்ஸும் இருக்கு பட் சால்வெண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் மட்டும்தான் வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு வரும் சொல்யூட் மாலிக்யூல்ஸும் கூட இருக்கிறதுனால சர்ஃபேஸ்ல இருக்கிற சால்வெண்ட் மாலிக்யூல்ஸோட அளவு கம்மி சோ தட் த வேப்பர் ஃபார்ம் இஸ் லெஸ் சோ தட் வேப்பர் பிரஷர் இஸ் ஆல்சோ லெஸ் இப்ப இந்த சொல்யூஷனுக்கு வேப்பர் பிரஷர் எப்படி கால்குலேட் பண்றது பட் அந்த சொல்யூஷனோட வேப்பர் பிரஷர் எதை பொறுத்தது இந்த சர்ஃபேஸ்ல எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் இருக்கோ அதை பொறுத்தது சோ இட் இஸ் டிட்டர்மிண்ட் பை த நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் இந்த சர்ஃபஸ் அட் எனி டைம் பிகாஸ் அவங்க தான் வேப்பரா ஆவாங்க so vapor pressure of the solution is proportional to is proportional to mole fraction of yaar solunga yaar vande vapor state ku pova solvent da so mole fraction of solvent solute pogadu because it is non volatile so mele evlo vapor form agudho ad yaroda vapor solvent oda vapor so solvent oda mole fraction adu depend pannu idha or equation ah edala vapor pressure of the solution is directly proportional to mole fraction x la denote pannu solvent solvent is denoted by the letter a idu a appa solute vandu b nya vechukano okay ipa proportionality remove pannala p solution vapor pressure of solution is equal to k endra constant introduce pandro into mole fraction of solvent முன்ன கண்டுபிடிச்ச மாதிரி நம்ம கே வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் சோ கே வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் ஏவ வந்து நம்ம ஒன்னு வச்சுக்கணும் சோ எக்ஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு வச்சுக்கோங்க சோ இது ஒன்னுனா கே இன்டு ஒன் கே மட்டும் தான் இருக்கும் அப்ப அது ஈக்வேஷன் என்னவாயிடும் கே இஸ் ஈக்குவல் டு பி சொல்யூஷன் வரும் பட் எக்ஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றப்ப என்ன அர்த்தம் ஏன்றது சால்வெண்ட் அங்க சால்வெண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து மோல் ஃபிராக்ஷன் என்ன சொல்லிட்டோம் ஒன்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா புரியுதா மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் சால்வெண்ட் ஏனா சால்வெண்ட் எக்ஸ்னா மோல் ஃபிராக்ஷன் மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் த சால்வெண்ட் ஒன்னு வச்சுக்கிறப்ப கே பிகம்ஸ் ஈக்குவல் டு பி சொல்யூஷன் அப்ப அங்க சால்வெண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் சொல்யூஷன் இருக்காது சொல்யூட்டுக்கு வேலையே கிடையாது ஏன்னா எக்ஸே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் அப்ப வந்து பி சொல்யூஷன் இருக்காது கே இஸ் ஈக்குவல் டு பி சால்வெண்ட் பாருங்க எக்ஸ் ஏ வந்து நான் ஒன்னு சொல்றேன் அப்ப மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் சால்வெண்ட் வந்து ஒன் அப்ப ஈக்வேஷன் கே இஸ் ஈக்குவல் டு பி சொல்யூஷன் தான் வரும் பட் ஆனா இது கிடையாது ஏன் கிடையாதுன்னா நீங்க வந்து லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணணும் எக்ஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுனா அங்க அந்த அந்த இதுல வந்து அந்த மிக்சர்ல ஒன்லி மிக்சரே கிடையாது அங்க அங்க ஒன்லி சால்வெண்ட் தான் இருக்கு பியூர் சால்வெண்ட் தான் இருக்கு அங்க சொல்யூட்டுக்கு வேலை இல்ல அப்ப பி சொல்யூஷன் நம்ம சொல்யூஷன் எடுத்துட்டு பி சால்வெண்ட்னு போடணும் 
அப்ப பியூர் சால்வென்டோட வேப்பர் பிரஷர் அப்படிங்கிறப்ப அத நாட்டு சொல்வோம் சோ கே வில் பிகம் ஈக்குவல் டு பி நாட் சால்வென்ட் சோ இதே ஈக்வேஷன் என்னது பாருங்க பி சொல்யூஷன் is equal to k க்கு பதிலா p not solvent into x a into x a எல்லாத்தையும் அப்படியே போட்டுருக்கேன் அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன பண்ண போறோம் பாருங்க x a எங்க இருக்கட்டும் p not solvent கீழ கொண்டு வரும் அப்போ ஏற்கனவே இருந்த p solution அங்கே இருக்கட்டும் by p not solvent கீழ கொண்டு வந்தாச்சு is equal to இங்க என்ன இருக்கும் எக்ஸ்ஏக்கும் P not solvent minus மேல இருக்க P solution cross multiply பண்ணிட்டோம் so whole divided by போட்டுலாம் P not solvent is equal to இது பார்த்திங்க நான் mole fraction of அதாவது XA வையும் XB ஏயும் அதாவது mole fraction of சொல்யூட்டையும் சால்வெண்டையும் ஆட் பண்ணா ஒன் வரணும் காம்போனோட மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆட் பண்ணா ஒன் வரணும் இப்ப ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கு சோ எக்ஸ் ஏவே நம்ம அங்க கொண்டு போகணும் சோ எக்ஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் இது இங்க கொண்டு போயிட்டேன் எக்ஸ் ஏ சோ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஏக்கு பதிலா நான் எக்ஸ் பின்னு போட போறேன் ஓகே வேற எக்ஸ் பி இஸ் எக்ஸ் பி யாரு மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட் ஓகே இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷனை கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணுங்க பாருங்க இது வந்து சால்வென்டோட வேப்பர் பிரஷர் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த சால்வென்ட்ல சொல்யூட்டை ஆட் பண்றோம் அப்ப வேப்பர் பிரஷர் என்ன ஆகும் குறையுமா சோ பாருங்க இது பியூர் சால்வென்டோட வேப்பர் பிரஷர் இது வந்து சொல்யூஷனோட வேப்பர் பிரஷர் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் இப்பதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பியூர் சால்வென்டா இருக்கிறப்ப வேப்பர் பிரஷர் அதிகமா இருக்கும் சொல்யூஷன் ஆன பிறகு வேப்பர் பிரஷர் குறைஞ்சிருக்கும் சோ இது ரெண்டு என்னது இந்த சப்ட்ராக்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்ப லோயரிங் ஆஃப் வேப்பர் பிரஷர் அதாவது எவ்வளவு வேப்பர் பிரஷர் குறைஞ்சிருக்கு கண்டிப்பா குறைஞ்சிருக்கும் சோ குறைஞ்சிருக்குல்ல அப்ப இது வந்து லோயரிங் ஆஃப் மேல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா லோயரிங் ஆஃப் வேப்பர் பிரஷர் அண்ட் அத இத பியூர் சால்வென்டோட வேப்பர் பிரஷர் ஆஃப் ஒப்பிடுறோம்ிலேட்டிவ்ரிலேட்டிவ்ரிலேட்டிவ் அதாவது <laughs> இன்னொன்னு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சால்வென்ட் எப்படி இருந்தாலும் அந்த சொல்யூஷன் மட்டும் நான் வாலட்டைல் சாலிட் சொல்யூட் இன் லிக்விட் சால்வென்டா இருக்கணும் வேப்பர் பிரஷர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் வேப்பர் பிரஷர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இஸ் ப்ரப்போஷனல் டு மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் த சால்வென்ட் சால்வென்ட் பாருங்க இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சால்வென்ட் சொல்றோம் இதையே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் சொல்றோம் அப்போ வெறும் வேப்பர் பிரஷர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் சொல்லக்கூடாது ரிலேட்டிவ் லோயரிங் ஆஃப் 
vapor pressure is equal to the mole fraction of mole fraction of solute so idha mattum ninge konjam careful ah nyabam vechukonu so that's all about this raoul's law and vapor pressure of a non volatile solute in liquid solvent solutions hope you understand this topic thank you